ஹை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷார்லட்டா ஷார்ட்னா என்ன அது வந்து எப்படி வந்து வேலை செய்யுது அதை வந்து எப்படிலாம் நீங்கள் வந்து உள்ளாக வந்து என்னென்னலாம் பண்ணணும் சிடி வயரி சப்போஸ் நீங்கள் அதுக்கு ரிலேஸ் வந்து எப்படி வந்து லா செட் பண்ணணும் அவர் வந்து ரிலேயோட கால்குலேஷன்ஸ் ஸோ நீங்கள் சா ரிலே கால்குலேஷன் எப்படி பண்ணுறது ஏன்னா அது வந்து ஸ்டார் டூ டெல்டா மாறும்போது அந்த ரிலே கால்குலேஷன் இந்த லைன் கரண்ட் பேஸ் கரண்ட் அதெல்லாம் இன்டர்ச்சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ அப்போதெல்லாம் எப்படி வந்து அதை வந்து கால்குலேட் பண்ணுறது அப்படின்ற பற்றி இந்த வீடியோ நம்ம பார்க்க போகிறோம் நம்ம வித் ட்ராயிங்கோட ட்ராயிங்காக ஆல்ரெடி நான் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் டால் ஷார்ட்டா ட்ராயிங்கோட பேசிக்காக வந்து ப்ராக்டிக்கலாக எப்படி இருக்கும் அப்படின்ற பற்றி காட்டியிருந்தேன் ஸோ இதான் நம்ம ஒரு ஷார்ட்டா ட்ராயிங் இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் இருக்குது பாருங்கள் ஸோ இதான் வந்து ஷார்ட்டா ட்ராயிங் ஒரு எம்சிசிபி இருக்கும் ஐ மீன் ஒரு இன்கமர் சரிங்களா ஒரு இன்கமர் இருக்கும் அப்புறம் வந்து இந்த இதெல்லாம் வந்து சிடியில் வந்து கரண்ட் மெஷர்மெண்ட்டு இது வந்து மேலே இது வந்து இன்கமர் இன்கமிங் சைடு உள்ள பஸ் பாரு இது அவுட் கோயிங் சைடு எப்பயுமே கேபிள் கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க கேபிள் எப்படி கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ரன் கேபிள் இருக்கும் ரெண்டு ரன் கேபிள் எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் நம்ம மூணு கான்ட்ரக்ட் யூஸ் பண்ணுவோம் ஒன்று ஸ்டார் ஒன்று டெல்டா யூஸ் பண்ணுவோம் சார் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மெயின் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ மெயினுக்கும் டெல்டாவுக்கும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா டேரெக்டாக பவர் சப்ளை எடுத்து கொடுத்துருவோம் டேப் பண்ணி இந்த கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இங்கேருந்து ஒரு ஆறு கேபிள் வந்து என்ன ஆயிருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு கான்ட்ராக்டர் கொண்டு போதும் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதே டெர்மில் வந்து மறுபடியும் கனெக்ட் பண்ணிட்டு ஸோ இந்த ஒரு டெர்மில் கொடுப்பாங்க சரிங்களா எப்பயுமே நீங்கள் வந்து இங்கேருந்தே அதாவது சோர்ஸ்லேருந்து ரெண்டு டெர்மில் எடுத்து வரணும் ஸோ பக்கத்தில் நான் வந்து இங்கே லூப் பண்ணுறேன் அந்த மாதிரிலாம் யோசிக்க கூடாது ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரே கேபிள் லோட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் சோர்ஸ்லேருந்து வர ஒரு கேபிள் மட்டுமே லோட் ஆகும் ஸோ அந்த அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது ஸோ எப்பயுமே எடுக்கும்போது இந்த மெயின்லேருந்து ரெண்டு கேபிள் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வந்துடணும் சரிங்களா இதுக்கு ஒன்று அப்புறம் அதே இடத்துல வந்து மெயின்லேருந்து இன்னொரு டெல்டா கனெக்ட் இருக்கணும் இதை வந்து நம்ம வந்து மெயின் வச்சுக்கணும் இதை வந்து நம்ம டெல்டா அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கணும் சரிங்களா ஸோ இதை வந்து நம்ம ஸ்டார் ஸ்டார்னால் ஒய் எப்பயுமே ஸ்டார் டெல்டா ஸ்டார்ட்டில் என்ன சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார் டெர்மில் எப்படி யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸ்டேஸ் அப்படின்னு சொல்ல மாட்டாங்க எப்படி மாதிரி ஒய் அப்படின்ற டெர்மில் போடுவாங்க இதை வந்து ஒரு முக்காம மாதிரி ஒரு டெர்மில் போடுவாங்க இல்லை டி அப்படின்றத சொல்லி மென்ஷன் பண்ணுவாங்க இல்லை இதை பார்த்தீங்கன்னா மெயின் கான்டெக்டராக மெயின் எம்முன்னு தான் மென்ஷன் பண்ணுவாங்க என்னென்னா சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி தான் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க இப்போ அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த குட்டி டெர்மில் வந்து என்ன இந்த குட்டி ஒரு எக்யூப்மெண்ட் இருக்கு பாருங்கள் அது வந்து ரிலே சரிங்களா ரிலேனா ஓவர்லோட் ரிலே ஸோ ஓவர்லோட் ரிலே வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க நமக்கு வந்து ஸோ தெர்மல் ஓவர்ல யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இல்லைன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிடி ஆப்ரேட்டரில் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க தெர்மல் ஓவர்ல பார்த்தீங்கன்னா எந்த அளவுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அபோவ் ஒரு நம்மளுடைய ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் ஹெச்பி மோட்டர் வரைக்கும் டூ ஹண்ட்ரட் ஹெச்பி கூட கிடையாது ஹண்ட்ரட் ஹெச்பி மோட்டர் வரைக்கும் தான் தெர்மல் ஓவர்ல யூஸ் பண்ணுவாங்க எல்லாமே தெர்மல் ஓவர் ரிலேஸ் தான் மற்ற என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிடி ஆப்ரேட்டரில் வந்து ரொம்ப ரிலேபிளாக இருக்கும் அதே மாதிரி ரொம்ப லைஃப் லாங் நிறையா வரும் ஸோ அதனால் எப்பயுமே சிடி ஆப்ரேட்டர் தெர்மல் ரிலே போவாங்க மற்ற இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெர்மல் ஓவர்ல மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க அதாவது ஹண்ட்ரட் ஹெச்பி தான் ஏன்னா சிடி ஆப்ரேட்டர் லேஸ் வந்து காஸ்ட்லியாக வரும் நண்பா ஸோ காஸ்ட்லினா இது ஒரு பதினேழாயிரம் ரூபா இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது சிடி ஆப்ரேட்டர் லேத்து பதினேழாயிரம் ரூபா வரும் தெர்மல் ஓவரில் ஒரு எட்டு ஒம்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு ஒரு ஹண்ட்ரட் ஹெச்பி மோட்டருக்கு முடிஞ்சிடும் நண்பா ஸோ அந்த மாதிரி தான் வந்து காசு இருக்கும் ஸோ அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆறு டெர்மினல் இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த ஆறு டெர்மினல் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு எப்படி நம்ம வந்து மேலே இன்கமிங்லேருந்து நம்ம ஆறு டெர்மினல் எடுக்கிறோமோ அதே மாதிரி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அவுட் கோயிங்க்கும் ஆறு டெர்மினல் எடுக்கணும் ஸோ அது எப்படி வந்து அவுட் கோயிங் கனெக்ட் ஆகிருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்கண்பா ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து இப்படி கனெக்ட் ஆகிருக்கும் இப்படி அப்புறம் இப்படி அப்புறம் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சைடு ஒரு சைடு கேபிள் அப்புறம் இன்னொரு சைடு இன்னொரு சைடு கேபிள் ஸோ அதனால் இன்டர்னல் இந்த சென்டரில் சைட் லிங்க் போட்டிருப்பாங்க மோட்டர் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணி வரும்போது ஸோ அந்த சைட் லிங்க்லாம் ஈஸியாக வந்து கனெக்ட் பண்ணி கலெக்ட் கனெக்ட் டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிடுவாங்க ஸோ டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க நண்பா சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி கனெக்ட் பண்ணும்போது நீங்கள் எப்பயுமே வந்து பே சீக்வன்ஸ் வந்து கால் கால் பண்ணிக்கணும் நண்பா சரிங்களா பே சீக்வன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து என்ன நடத்தணும் வச்சுக்கோங்களேன் ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேஸுக்கு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வேறு வேறு வோல்டேஜ் கிடைக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க நண்பா
ஸோ அது வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து வேற மாதிரி வந்து கனெக்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு வந்து ஃபோர் ஃபிஃப்டி வோல்டேஜ் கிடச்சிருக்கும் ஸோ இதுக்கு வந்து ஒரு ஃபோர் ஃபிஃப்டி வோல்டேஜ் கிடைக்கும் ஏன்னா இப்போ இங்கே ஆறும் கொடுத்துருந்தா நம்ம வந்து இங்கேயும் ஆறு வந்து இந்த மாதிரி நம்ம கொடுத்து சான்ஸ் ரொம்ப குறையுது ஸோ ஒஸ்ட் கண்டிஷன் நான் எடுக்கிறேன் சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி கொடுக்குறதுனால நமக்கு என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு கோர் மட்டுமே வந்து லோன் எடுக்கணும்பா ஸோ அவ்வளோ பெரிய மோட்டர் வந்து டூ ஃபேஸ் வச்சு ரன் பண்ணும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏன்னா இப்போ ஒரு மோட்டர் வந்து பர்ன் ஆகுது அப்படின்னு ஸ்டார்டிங்கே வந்து ரெண்டு ஃபேஸ் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து மோட்டர் வந்து எரிஞ்சு போகாது இன் பிட்வீன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஸ்டார்ல ரன் பண்ணி இருக்கும்போது மோட்டர் டெல்டா சேஞ்ச் ஆகும் போது ஏதாவது பேஸ் லீட் கட் ஆயிடுச்சு அப்போ பார்த்தீங்கன்னா மோட்டரோட எரிஞ்சு போகிறதுக்கு ஆல்மோஸ்ட் செவன்டி எயிட்டி பர்சென்டேஜ் வந்து சான்சஸ் இருக்குது நண்பா ஸோ அதனால தான் இந்த பேஸ் சீக்வன்ஸ் எப்பயுமே வந்து செக் பண்ணிட்டு கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சின்ன மோட்டர்னா எந்த ஒரு பிரச்சனையுமே வராது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி ஹெச்பி த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஹெச்பி ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஹெச்பி இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய மோட்டர்லாம் நீங்கள் சாலட்டாக ஸ்டார்ட் யூஸ் பண்ணும்போது கொஞ்சம் நீங்கள் வந்து மாற்றி இந்த மாதிரி கனெக்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னாலுமே வந்து கதையை முடிஞ்சு போயிடும் நண்பா ஸோ அதனால் எப்பயுமே வந்து ஸ்டார் அல்டா ஸ்டார்ட் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஃபேஸ் சீக்வன்ஸ் அப்படின்றது ரொம்ப செக் பண்ணுங்கள் ஒன்று ஃபேஸ் சீக்வன்ஸ் செக் பண்ணுறது ஒன்றும் கிடையாது இப்போ இப்போ எக்ஸாம்பிள் எப்படி செக் பண்ணுறது உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் சாரி இப்போ இந்த இது ஒரு ஸ்டார் அல்டா ஸ்டார்டர் இந்த இந்த இதில் வந்து உங்களுக்கு எப்படி வந்து ஃபேஸ் சீக்வன்ஸ் செக் சென் சொல்லித்தரேன் பாருங்கள் நம்ம பின்னாடி எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு தான் உங்களுக்கு இப்போ உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த ட்ராயிங் ஜூம் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ இதான் வந்து நம்மளுடைய மோட்டர் நமக்கு வந்து என்ன பண்ணிட்டோம் ஆர் பேஸ் கனெக்ட் பண்ணிட்டோம் ஒய் பேஸ் கனெக்ட் பண்ணிட்டோம் சரிங்களா பி பேஸ் கனெக்ட் பண்ணிட்டோம் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து மறுபடியும் இந்த சைடு ஆறு இந்த சைடு ஒய் இந்த சைடு பி ஸோ அந்த கீழே இருக்க அந்த லேபிள் இருக்கு பாருங்க அதை வந்து நீங்கள் மார்க் பண்ணிக்கோங்க யூபி டபிள் அந்த இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கீழே அந்த ஆர் ஒய் பி அந்த கலரை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க என்னோட நான் ட்ராக் பண்ணது க ஞாபகம் வச்சுக்கிறீங்க சரிங்களா ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஆறு கேபிள் வந்து மூணு கோரில் கனெக்ட் பண்ணியாச்சு இப்போ இந்த மோட்டர் கோட கே இதை வந்து எப்படி கனெக்ட் பண்ணிப்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து டெக்னீஷியன்ஸ் யாரோ ஒயரிங் தப்பு பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஒரு கீழே வந்து வரும்ல யூ டெர்மினல் தூக்கி நம்ம மாறாக இந்த சைடு கனெக்ட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா அப்போ நமக்கு வந்து இது வந்து ஆல்ரெடி என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரே மாதிரி பேஸ் வந்துருக்கும் இது ஒரே மாதிரி பேஸ் இது ஒரே மாதிரி பேஸ் ஸோ அப்போ நமக்கு என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே கே ஒரே இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே கோருக்கு நமக்கு ஒரே மாதிரி பேஸ் கிடைக்கும் ஸோ அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணிருப்பாங்க பார்த்தீங்கன்னா கோர்ஸ் வந்து இப்படி கனெக்ட் பண்ணிருப்பாங்க புரியுதுங்களா ஸோ இந்த மாதிரி கனெக்ட் பண்ணிருப்பாங்க ஸோ இது வந்து இந்த மாதிரி இதில் வந்து கனெக்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ அப்போ ஆர் பேஸு இது வேற ஒரு பேஸு அப்போ இது ஒரு பேஸு இது ஒரு பேஸு ஸோ இது ஒரு பேஸ் இந்த மாதிரி நமக்கு மாறி மாறி கிடச்சி ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு வந்து பேஸ் சீக்வன்ஸ் வந்து கரெக்டாக இருக்கும் நண்பா ஸோ நீங்கள் இதை செக் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த எந்த பேஸ் வந்து ரெண்டு ஆர் பேஸ் எதுன்னு கம் கன்ஃபார்ம் பாருங்கள் அன்னொரு பேஸும் செக் பண்ணுவோம் இந்த ரெண்டு பேஸ்க்கு வந்து ஒரே கண்டினியூட்டி வந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரே காயில் ஸோ ஒரே காயிலுக்கு ஒரே பேஸ் போகக்கூடாது ஸோ அப்போ ராங் சீக்வன்ஸ் ஸோ சீக்வன்ஸ் முடிஞ்ச வரைக்கும் சேஞ்ச் பண்ணிக்கங்க சரிங்களா அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து ஃபார் ஃபார்வர்ட் ரிவர்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முடிஞ்ச வரைக்கும் மோட்டர் டெர்மில் எப்பயுமே கை வைக்காதீங்க ஃபார்வர்ட் ரிவர்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெயின் இன்கமிங் கேபிள் ஈஸியாக சேஞ்ச் பண்ணிடுங்க ஏன்னா அது மட்டும்தான் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு வழியாக இருக்கும் சப்போஸ் பஸ் பார்ஸ் ஏதாவது கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதை ஃப்ரீயாக விட்டுருங்க நீங்கள் எந்த சைடு டெர்மில் சேஞ்ச் பண்ணுங்கள் மோட்டர் எப்பயுமே கை வைக்கணும் அப்படின்னு மட்டும் நினைக்கணும் நினைக்கிங்க ரொம்ப வந்து டிஃபிகல்ட்டாக போயிடணும்பா ஸோ இதான் நம்ம பவர் சர்க்கியூட்டு ஸோ பவர் சர்க்கியூட்னா இந்த மாதிரி தான் போட்டிருப்பாங்க ஸோ பார்த்தீங்கன்னா கே ஒன் கே த்ரீ கேஎம் த்ரீ அப்படின்றது வந்து நம்மளோட பவர் கான்ட்ராக்டர் ஐ மீன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த சைடில் உள்ளது மெயின் கான்ட்ராக்டர் சொல்லுவாங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெல்டா கான்ட்ராக்டர் சரிங்களா இது வந்து ஸ்டார் கான்ட்ராக்டர் சரிங்களா ஸோ ரிலேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த சைடெலாம் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் மெயின் ஸோ அப்புறம் வந்து முக்கியமான விஷயம் நீங்கள் என்ன கற்றுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்படி வந்து ஓவர்லோட்ரில் வந்து டைம் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது அப்படின்ற பற்றி இந்த வீடியோ நம்ம பார்க்கலாம்மா சரிங்களா ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்க
ஸ்டாலட்டா ஸ்டாட் எப்பவுமே செட் பண்ணும்போது ஐ பேஸுக்கு தான் நம்ம செட் பண்ணணும் சரிங்க ஐ லைன் கரண்டுக்கு எப்பவுமே நம்ம செட் பண்ணக்கூடாது சரிங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஹண்ட்ரட் ஆம்ஸ் இருக்குன்னா ஹண்ட்ரட் டிவைட் பை ஒன் பாயிண்ட் செவன் த்ரீ டூ ஈக்குவல் டு ஸோ எவ்வளோ வேல்யூஸ் வருதோ ஸோ அந்த வேல்யூஸ் தான் நீங்கள் வந்து செட் பண்ணணும் நண்பா ஸோ இதை எப்பவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஷார்டா ஸ்டார்ட் பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு இது முக்கியமானது ஒன்று வந்து பேஸ் சீக்வன்ஸ் அப்புறம் வந்து ஓவர் லோட் இருக்கிற செட்டிங்ஸ் சரிங்களா ஸோ இது வந்து எப்பயுமே வந்து அது சார் நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபீல் மெயின்டெனன்ஸ் இன்ஜினா நீங்கள் யூஸ் இருக்கிறீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த தான் எப்பவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா நண்பா இதான் வந்து பவர் சர்க்கியூட் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு பவர் சர்க்கியூட் புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ பவர் சர்க்கியூட் புரிஞ்சிருக்கிட்டு நம்ம கண்ட்ரோல் சர்க்கியூட் பண்ணலாம் ஸோ இதான் நண்பா ஸ்டார் அல்ட்ரா ஸ்டார்டோட கண்ட்ரோல் ட்ராயிங் ஸோ முழு முடிஞ்ச வரைக்கும் நீங்கள் வந்து இதே ட்ராயிங் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு ரொம்ப சிம்பிளாக வந்து நான் போட்டுருக்கேன் சரிங்களா ஸோ நீங்கள் வந்து மற்ற செலக்டர் சுவிட்சாக இருக்கட்டும் சரி மற்ற எந்த ஃபங்க்ஷன் எமர்ஜென்சி ஸ்டாப் பட்டனாக இருந்தாலும் சரி மற்ற என்வென்சி கான்டெக்ட் கொடுக்குறது சரி பொட்டன்ஷியல் ஃப்ரீ கான்டெக்ட் எடுக்கிறதுனாலும் சரி எல்லாத்தையும் நீங்கள் வந்து எக்ஸ்டென்ஷன் பண்ணிக்கோங்க இது கருத்து உள்ளதில் அதை நீங்கள் பண்ணிக்கோங்க நண்பா இல்லை யாருக்காக வீடியோ வேணும் கேட்டிங்கன்னு சொல்லுங்கள் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து போட்டு அதை பற்றி ஃபுல்லாக வந்து வீடியோஸாக நான் உங்களுக்கு வந்து தரேன் சரிங்களா சரி வாங்க ஃபஸ்ட் ஒருத்தனை நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நண்பா சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு நிறையா வீடியோக்கள் இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராக்டிக்கலான வீடியோஸ் அது டெய்லி வந்து கற்றுக்கிட்டு இருக்கு நண்பா ஸோ நம்ம ஸ்டார் டெஸ்ட் ஸ்டார்டில் கண்ட்ரோல் ட்ரைங் அப்படின்ற செக்ஷனுக்கு வரும்போது நண்பா ஸோ ஃபஸ்ட் ஒருத்தர் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் என்னென்ன காம்பனன்ட்லாம் இது பார்த்தோம் நம்ம அங்கே இப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் நண்பா ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார் கண்டெக்ட்னு ஒன்று சொல்லியிருப்பேன் அப்போ டெல்டா கண்டெக்ட்னு சொல்லியிருப்பேன் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெயின் கண்டெக்ட்னு சொல்லியிருப்பேன் அப்புறம் வந்து என்னென்னா நான் சொல்லாத ஒன்று என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டைமர் அப்படின்னு ஒன்று சொல்லி இருக்க மாட்டேன் நண்பா ஸோ டைமர் வந்து இதில் வந்து எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களா இந்த இருக்குது பாருங்கள் இதான் வந்து டைமர் இந்த இருக்குல்லையா ஸோ இதான் வந்து டைமர் ஸோ இந்த டைமர் வந்து எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நம்ம வந்து என்னென்னா ஸ்டா அந்த கட் ஆஃப் பண்ணுறதுக்காக என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார் அல்ட்ரா ஸ்டார்ட்ல இருந்து நம்ம வந்து கட் ஆஃப் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க நண்பா ஸோ டைமர் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண முடியும் ஏன்னா டை இப்போ நம்ம தேர்ட்டி செகண்டில் வந்து ரன் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து ஃபார்ட்டி செகண்ட் தேர்ட்டி செகண்டில் வந்து நமக்கு வந்து ஸ்டார் வந்து டெல்டா மோடுக்கு மாறணும் அப்படின்னு எடுத்து வச்சுருப்போம் இல்லையா ஸோ என்னென்னா ஸ்டார்டிங் கரண்ட் குறைஞ்ச உடனே நம்ம வந்து மாற்றிருப்போம் ஸ்டார் அல்ட்டா ஸ்டார்ட் ஏன் வந்து சார் ஏன் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தாய் சொல்லிட்டு வீடியோவே போட்டுருவோம் சரிங்களா அந்த வீடியோ நீங்கள் பார்க்காதவங்க பார்த்துக்கோங்க ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க நம்ம அந்த நாலு காம்பனன்ட் அப்படின்றத வந்து இதில் வந்து முக்கியமான ஒரு டிவைஸஸ் ஸோ இந்த இதில் இதில் இந்த இதான் வந்து கண்டிப்பாக நம்ம யூஸ் பண்ணி ஆகணும் ஸோ இதில் எது மிஸ் பண்ணாலும் ஸ்டார்டா ஸ்டார்டர் வந்து கண்டிப்பாக ஒர்க் ஆகாது ஸோ பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க பா இதான் வந்து டிராயிங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆன் புஷ் பண்ணணும் ஒரு ஆஃப் புஷ் பண்ணணும் ஒரு ஆஃப் புஷ் பண்ணணும் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைமர் அது வந்து டைமரோட என்ஓஎன்சி டெல் டைம்ஸ் எல்லாத்தையும் லாஜிக் பண்ணியாச்சு ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் இந்த டிராயிங்கே ப்ரிப்பர் பண்ணிக்கோங்க நான் வந்து இந்த டிராயிங் என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டைமர் வந்து கட் ஆஃப் பண்ணுற மாதிரி போட்டுருக்கிறான் பா இதனால் டைமர் வந்து கட் ஆஃப் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியமான ஃபங்க்ஷன் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இடத்துல வந்து டைமர் வந்து லைன்லேயே கொடுத்துருப்பாங்க ஈவன் இந்த சர்க்கியூட் டைம் அப்படி நான் உங்கள்கிட்ட உங்கள்கிட்ட ஃபோட்டோவில் காட்டினா கூட என்ன பண்ணியிருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா டைமர் வந்து கண்டினியூஸ் லைனில் தான் எடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி கண்டினியூஸ் லைனில் எடுக்கிறதுனால டைமரோட சர்க்கியூட்ஸ் வந்து ஃபெயிலியர் ஆயிரும் ஸோ சர்க்கியூட் சர்க்கியூட்ஸ் ஃபெயிலியர் ஆகிறதுனால நமக்கு வந்து நிறையா வந்து காசு ஒரு ஒரு டைமில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுபா அவ்வளோ அந்த காசில் இருக்கும் சீமெண்ட்ஸ் ட்ராயிங்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அவ்வளோ போகுது ஆக்சுவலி ஒவ்வொரு அந்த மேன் இதை பொறுத்த வரைக்கும் சப்போஸ் நீங்கள் ஸ்டார் அல்ட்ரா ஸ்டார்டர் ஸ்டார் அல்ட்ரா டைமராக யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அது காசு கம்மி தான் பட் ஐ மீன் கேஸ் நீங்கள் வேறு ஏதாவது டைமர் அந்த ஸ்டார் அல்ட்ரா ட்ரை கிடைக்காம யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து காசு அதிகமாகும் ஸோ சப்போஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆன் டிலே டைமரு ஸோ ஆஃப் டிலே டைமர் இந்த மாதிரி கான்ஸ் மாற்றி யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அதெல்லாம் வேறு மாதிரி லெவல் போகும் ஸோ அதான் வந்து அதெல்லாம் நீங்கள் வந்து எப்பவுமே அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணும்போது நம்ம வந்து டைமர் கட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் என்னவே பண்ணிக்கோங்க இந்த
அது ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னே என்சியாக இருக்கும் அப்புறம் ஸ்டார் குளோஸ் ஆனோன்னே இந்த அந்த காலேஜ் வந்து என்னவாக இருக்கும் ஸோ மறுபடியும் ஸ்டார் வந்து ஒரிஜினல் போர்ஷனுக்கு போகும்போது என்னாகும் பார்த்தீங்கன்னா அது பழைய போர்ஷனுக்கே போயிடும் ஐ மீன் என்சி போர்ஷனுக்கே வந்துடும் ஸோ என்சி போர்ஷனுக்கு போகிறதுனால நமக்கு என்னாகும் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து டெல்டா கண்டெக்டரும் சேர்த்தாப்பில் வந்து நமக்கு வந்து என்ன க்ளோஸ் ஆக ஆரம்பிச்சா ஸோ மெயின்லேருந்து டெல்டா மோ டெல்டா மெயின் அந்த மாதிரி மாறிடும் நல்லா இதெல்லாம் எவ்வளோ நேரத்தில் நடக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்குள்ளே எல்லாமே நடந்து முடிஞ்சிடும் ஸோ ஜஸ்ட் கான்டெக்டர் உங்களுக்கு வந்து க்ளோஸ் ஆகிறது ஓப்பன் ஆகிறது மட்டும்தான் சத்தம் கேட்கும் ஸோ அதுக்குள்ளே வந்து எல்லாமே முடிஞ்சிடணும்பா ஸோ இந்த மாதிரி தான் ஒர்க் ஆகுது ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் நீங்கள் ஏதாவது நீங்கள் ஃபியூச்சரில் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்ராயிங் வந்து ப்ரிப்பர் பண்ணுங்கள் டைமரை வந்து கட்டாக பண்ணுற மாதிரி பண்ணுங்கள் யார் சொன்னாலும் எது சொன்னாலுமே கேட்காதீங்க ஸோ அன்னாசரி டைமர் காசு வீண் பண்ணாதீங்க ஸோ நான் ப்ராக்டிக்கல் ஒரு அனுபவத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ இதான் நம்ம சாலட்டாக சிம்பிளான ஒரு ட்ராயிங்கு சரிங்களா ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிட்டு லைக் பண்ணுங்கள் அப்புறம் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ இதை மாதிரி உங்களுக்கு எதாவது எக்ஸ்பிளேஷன் வேணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இதில் வந்து இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்ற பற்றி நான் இன்னொரு வீடியோ நான் சொல்லியிருந்தேன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அதான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்வர்ட் ப்ரொடக்ஷன் ஐ மீன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ரெண்டு கான்டெக்டரும் வந்து க்ளோஸ் ஆகிடக்கூடாது கண்டிப்பாக இந்த டைமர் அந்த டிஎன்சியை கண்டிப்பாக நீங்கள் எடுத்தாலும் இந்த இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிவர்ஸ் ப்ரொடக்ஷன் ரிவர்ஸ் ப்ரொடக்ஷனால் டைமர் அதாவது ஸ்டார் கான்டெக்டர் க்ளோஸ் ஆகிடக்கூடாது டெல்டா கண்டெக்டர் ஒரே நேரத்தில் க்ளோஸ் ஆகிடக்கூடாது ஸோ அப்படி க்ளோஸ் ஆகிடுச்சுன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளாஷ் ஆகிற த்ரீ பேஸ் வந்து ஷார்ட் சர்க்கியூட் அதாவது ஸ்டார் கான்டெக்டர் எப்பயுமே பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த உள்ள ஒரு மூணு பேசையும் வந்து டெல்டா இதுலேருந்து எடுத்துருக்கோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு பவர் கா பவர் சர்க்கியூட் காட்டுற மாதிரிங்க ஸோ இந்த பவர் சர்க்கியூட்டில் கா பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்கன்னா சப்போஸ் இப்போ இந்த கான்டெக்டரும் க்ளோஸ் ஆகிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இந்த கான்டெக்டரும் க்ளோஸ் ஆகிடுச்சு சரிங்களா அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து த்ரீ பேஸ் வந்து என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி வந்து ஸ்டார்ட் ஆயிரும் சரிங்களா ஷார்ட் ஆகி ஷார்ட் சர்க்கியூட் ஆயிரும் ஷார்ட் சர்க்கியூட் ஆகி கரண்ட் ஃபுல் எப்படி இருக்கும் ஸோ இந்த மூணு பேஸே நம்மளே வந்து ஃபோர்ஸ் பண்ணி ஒரு கான்டெக்டர் வச்சு கொடுத்தோம் கொடுத்த மாதிரி ஆயிடும் ஸோ கொடுத்தா என்ன நடக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறேன் நான் கொடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களா ஸ்டார் கான்டெக்டருடைய அந்த முன்னாடி இருக்கும் இல்லையா அந்த ஆர்ட்ஷூட் ஆர்ட்ஷூட்லாம் பிச்சுட்டு போயிடும் நண்பா சரிங்களா ஸோ நான் அனுபவப்பட்டிருக்கிறேன் அதனால் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ அதனால் கவனமாக கொடுங்க எப்பயுமே வந்து எக்ஸ்டர்னலாக ஒரு த்ரீ ஒரு ஷார்ட்டாக ஸ்டார்ட் முடிஞ்ச உடனே ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு த்ரீ போல் எம்சிபி இல்லை ஒரு சிங்கிள் சிங்கிள் பேஸ் கனெக்ஷன் கொடுங்க அது போதுமானது ஸோ சிங்கிள் பேஸ் வந்து மோட்டர் டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிட்டு மோட்டர் எதுவுமே கனெக்ட் பண்ணாமல் ஜஸ்ட் கண்ட்ரோல் மட்டும் செக் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சிங்கிள் பேஸ் சப்ளை கொடுத்துட்டு அப்புறம் வந்து என்ன பண்ணுங்கள் அதை லாஜிக் செக் பண்ணுங்கள் லாஜிக் செக் பண்ணுங்கள் ஓகே ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளாஷ் ஆகலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓகே தான் ஸோ ஓகே ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நீங்கள் வந்து மோட் எடுத்துகிட்டு போயிருங்க நண்பா டேரெக்டாக வந்து எப்பயுமே பவர் ஃபீட் பண்ணாதீங்க சரிங்களா ஓகே நண்பா ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிங்கன்னா லைக் பண்ணுங்கள் அப்புறம் ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்புறம் இந்த மாதிரி நிறைய டிப்ஸ் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மாதிரி ஓகே பாய் பாய